Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Shayun and you are watching All About Sales. Most backpackers spend an average of 4 days in Bhutan and it is enough to only see the highlights. But if you want to delve deeper into the trip of a lifetime, this breakdown offers a list of the must see sites and best areas to make a base when visiting the country. Paro houses the only international airport in Bhutan. So unless you are coming from overland in Nepal or India, chances are you will arrive in Paro at first. So let's go ahead to the highlights. At number one position, there is Tiger's Nest Monastery or Tatsang Monastery. Tiger's Nest Monastery, Akka Tatsang Monastery, is located just outside of Paro and is the most popular thing to do in Bhutan period. It was blessed as one of the Bhutan's most sacred sites and is not to be missed. The next one is Buddha Dordenma. Overlooking the city of Thimpu, Buddha Dordenma is an impressive site. Finished in 2015, it was built for prosperity of the nation. Standing at 51 meter tall, it is a popular pilgrimage for locals and huge attraction for visitors. Make sure to hike up behind the Buddha for a look at it from above. There are tents and camps that locals use behind the Buddha and you will be welcomed with open arms. Next one is Dichen Frodang Monastery. Dichen Frodang Monastery was the original Zong of the city. Zongs were once fortresses in the Himalayan mountains of Tibet and Bhutan. They were turned into administrative buildings and housed the administrative center of Bhutan. Dichen Frodang Monastery was at one point the administrative center of the country, but today it is a monastic school. The next one is Changli Mithang Stadium and Archery Ground. Archery is Bhutan's national sports. Archery is a must for you to see. So head to the national stadium. There are usually competitions at the stadium. Their skills are impressive. You are free to watch without charge when they are participating. Just don't disturb their concentration. The next one is National Memorial Chorten. The National Memorial is clearly a hotspot on the Bhutan tour bus route. Judging by the number of people walk around the stupa during peak time. The temple was built in 1974. The Chorten is popular in Bhutan because it was built to honor the king of Bhutan who is highly revered. The next one is Tasi Chozong. There are many zong to visit around Thimpu and the Tasi Chozong is the main administrative buildings used today. It is massive and there are monks wandering the ground. There are also a textile museum and paper factory that can be visited in Bhutan that is supposed to be fascinating. The next one is Simply Bhutan. Simply Bhutan is a fun little stop in Thimpu for lunch and to take a look at all things in Bhutan. It is a place to eat in Thimpu but it is also a museum that gives you the a taste of everything in Bhutan including a taste of the local spirit Arak, a creamy spirit distilled from rice, wheat or maize. You can try your hand at archery, see the phallic garden and try on some traditional dress also. The next one is Dochula Pass. Dochula Pass is popular stop for tour buses driving between Thimbu and Punaka. Set at 3100 meters in the mountains, there are 108 short ends overlooking the valley. Take your time to explore the monasteries and and surrounding the pathways for different views. There is also a botanical park nearby, a shop for snacks, tea and souvenirs and a temple. Most people don't stay here for long when the weather is clear, a stunning view of the high Himalayas open up that can be seen over the valley. Next one is Punaka Zong. Punaka Zong is the most famous Zong in Bhutan. As you now know, Zong are fortresses in Bhutan that were changed over to administrative buildings. There were usually massive complexes with interior courtyards surrounded by exterior walls. Besides being administrative offices, they are also monks accommodation and when visiting a zong, chances are you will have the opportunity to interact with the local monks. The Funaka zong is the second oldest zong in Bhutan, built in 1637 and is considered the country's most majestic zong. The king even had his wedding here in 2011. Today it is the administrative center for the Punaka district and is open to visitors. Taking the wooden bridge across the river set the tone for entering the zone. You know you are going somewhere special. Monks still walk the ground and you share your scroll, your stroll with them going about their daily business. Visitors are free to explore all the rooms in Zong, including the temple and the courtyards. The main courtyard houses a massive bodhi tree, a very old and sacred big tree and offers a sea in settings to take in an extraordinary structure. Take your time and feel the energy and serenity of the zone. It is worthy spending a couple of hours enjoying the tranquility. The next one is Suspension Bridge. Just a 
शॉर्ट वर्क फ्रॉम पूना का जोंग इज भूटान लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज द वन सिक्सटी मीटर लॉन्ग ब्रिज स्पेन द पोचू रिवर कनेक्टिंग द टाउन ऑफ पूना का विथ पूना का जोंग इट्स अवेनली सीन विद द प्रेयर फ्लैक्स ड्रेप्ट ओवर द रेल्स ऑल द वे अलाउंड टेक अ वॉक अक्रॉस एंड कीप एन आई आउट फॉर पीपल वाइड वाटर राफ्टिंग बिलो द नेक्स्ट वन इज खामसुम वैली नामग्याल शॉर्ट एंड ओवर लुकिंग द पूना का वैली दिस शॉर्ट एंड इज स्पेक्टेकुलर इट्स अ फोर्टी मिनिट हाइक थ्रू द राइस टेरिस एंड राइस फील्ड इट टेक्स फर्स्ट अ प्रेयर व्हील्स ऑन अ डार्ट रेल दैट टर्न इन टू अ स्टोन पथ द चॉर्ट एंड वॉज बिल्ड बाई द क्वीन मदर एज अ डेडिकेशन टू द वेल बींग ऑफ द किंगडम द फोर स्टोर बिल्डिंग वॉज बिल्ड यूजिंग मेजरमेंट फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर रेदर दैन द इंजीनियरिंग स्टेट्स वॉन्स यू रीच द टेम्पल इट ऑफर्स यू द इनक्रेडिबल व्यूज ऑफ द पुनाका वैली यू कैन नॉट टेक फोटोज और वीडियोज इन साइड द श्राइंस ड्यू टू द होली स्क्रिप्चर्स एंड पेंटिंग्स ऑन द वर्ल्ड बट यू आर फ्री टू टेक आउट योर कैमराज वॉन्स यू रीच द टॉप टू टेक इन द इनक्रेडिबल व्यूज ऑफ द वैली बिलो द नेक्स्ट वन इज व्हाइट वाटर राफ्टिंग इट इज ऑलवेज फन टू गो व्हाइट वाटर राफ्टिंग जस्ट आउटसाइड ऑफ पुनाका इज एन इजी क्लस टू थ्री यू व्हाइट वाटर राफ्टिंग ट्रिप दैट टेक्स यू थ्रू द वैली हाउ मेनी पीपल कैन से दैट दे वेंट व्हाइट वाटर राफ्टिंग इन हिमालयस यू विल गो अंडर द सस्पेंशन ब्रिज सी सराउंडिंग माउंटेन्स जोंग एंड चॉटेंस वी रिकमेंड व्हाइट वाटर राफ्टिंग ड्यूरिंग द डे फॉर अ रिफ्रेशिंग कूल ऑफ द नेक्स्ट वन इज द फर्टिलिटी टेम्पल वॉकिंग टू द फर्टिलिटी टेम्पल इज द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रिप द विलेज इज लाइन विद द शॉप सेलिंग फेलिक सिम्बल्स कवर्ड विद पेंटिंग्स एंड द आर्ट ऑफ जॉइंट कार्टून लाइक पेनिस वॉन्स यू लिव द विलेज द वॉक थ्रू द वैली टूवर्ड्स द टेम्पल इज अबाउट ट्वेंटी मिनट्स द टेम्पल वॉज बिल्ड इन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन बाई द डाइविन मैडमैन ही वॉज कॉल्ड द डाइविंग मैडमैन बिकॉज ही प्रैक्टिस बुद्धाजिम डिफरेंटली दैन अदर्स एंड वॉज कॉन्सिडर्ड इस ट्रिक ओमेन कम टू द टेम्पल फॉर ब्लेसिंग फॉर देयर चिल्ड्रेंस एंड टू हेल्प देम टू कॉन्सेव नेक्स्ट द फेस्टिवल्स ऑफ भूटान भूटान इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड यू कैन नॉट विजिट दिस कंट्री विदाउट अटेंडिंग वन द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल टेक प्लेस इन द मेन सिटीज ऑफ पारो थिम्पू पुनाका बट देर आर फेस्टिवल्स वेर यू गो गेटिंग आउट द मेन टूरिस्ट टाउन कैन गिव अ मोर ऑथेंटिक एक्सपीरियंस वी हाईली रिकमेंड चेकिंग विथ योर टूर कंपनी और द गवर्नमेंट वेबसाइट टू सी इफ देर इज वन नियर योर रूट द नेक्स्ट वन इज मिट द लोकल्स वॉट मेक्स ट्रेवल सो स्पेशल टू भूटान आर द पीपल भूटान हैज हैपीनेस इंडेक्स दैट हैज गिवेन इट द डिस्टिंगशन एज द हैपीएस्ट कंट्री ऑन द अर्थ बिकॉज भूटान हैज केप्ट टूरिज्म टू अ मिनिमम बाई इम्पोजिंग टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर पर डे टेरिफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट जैरेड टू टूरिस्ट इट दे आर स्टिल एक्साइटेड टू सी यू एंड एंजॉय टॉकिंग अबाउट दियर लाइफ इन भूटान एंड आस्किंग अबाउट योर होम कंट्री ऑल्सो नेक्स्ट वन इज ट्राई द फूड ऑफ भूटान फूड ट्रेवल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कल्चरल एक्सपीरियंस भूटान इज फूड has a distinct flavor and you will have a plenty opportunities to test popular bhutanese food to try our momos imadasti ara kewadatsi zao next one and the last one is the trekking to the himalayas in bhutan and the last but not the least when visiting bhutan you must trek into himalayas i would have put this at the top of the thing to do in bhutan but it seemed like a cop out everyone knows that when you go to the himalayas you must trek into the mountain treks in bhutan range from 2 days to 25 days they can be fairly easy for the relatively fit to the most grueling trek on the earth if you have limited time there are several day hikes that will give you a glimpse of what it is like to hike the mighty himalayan mountain range so guys that was for today if you are new then don't forget to subscribe if you like this video then hit the like button and if you didn't like this video then hit the dislike button also so see you soon stay tuned thank you